no al trasvase de agua a Portugal. Los regantes de la provincia han mandado un mensaje alto y claro este lunes. Sin agua, León no tiene futuro, ni el medio rural, ni los jóvenes que han apostado por quedarse en él. Más de 3.000 personas y cerca de 300 tractores han recorrido las calles de la capital para protestar por la orden de la Confederación Hidrográfica del Duero. No quieren que el agua ahorrada en Riaño y el Porma sirva para producir energía en el país vecino y señalan como responsable a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Rivera, pidiendo su dimisión. Ahora mismo la respuesta es masiva totalmente, tanto en tractores como en personas, y tengo que decirte que la verdad se ha dicha, es algo que vamos a luchar por resolver el problema actual, pero lo que nos preocupa es el problema de futuro, y el problema de futuro puede tener unas consecuencias muy graves si no conseguimos cerrar totalmente lo que es el trasvase de agua a Portugal. Las comunidades de regantes de los payuelos de la margen izquierda del Porma y del Páramo Bajo han sido las convocantes, contando con el apoyo masivo del Campo Leones. Los agricultores han estado arropados por vecinos de las comarcas afectadas, organizaciones agrarias y diferentes partidos políticos. Defienden su gestión del agua y recuerdan las grandes inversiones que se han hecho para modernizar los regadíos de la provincia, que nada tienen que ver ya con los que había en 1998, cuando se firmó un acuerdo de la albufeira que ven obsoleto y del que no quieren saber nada. Además, esto siempre se ha dicho, yo me lo dijo mi abuelo, hay, hay, guarda para cuando no hay. Y entonces, en Riaño y en el Porma, si no guardamos agua este año, intentamos quedar la máxima, eh, el pantano lo más lleno posible y no se llena para el año que viene, ¿qué agua vamos a dar a los regantes? ¿Qué dotación dame si no se pone el pantano al 80%? ¿Por qué hemos regado bien este año? Porque el año pasado le quedamos al 45%. ¿Quién lo quedó? La buena gestión que hicimos las comunidades de regantes. Fijan como prioridades el abastecimiento humano, el caudal ecológico y los regadíos y anuncian que continuarán con las movilizaciones si no consiguen cerrar las compuertas. Lo que sí le decimos a la ministra que esto es una, esto es una concentración pacífica, pero no lo va a conseguir porque León sin agua muere y los jóvenes mueren. ...y tienen que marcharse del campo. El agua y los jóvenes son el futuro para el medio rural leonés... ...y no piensan renunciar a él. Aquí estamos, en la lucha. Lo que está claro es que cuando ruge el campo... ...el campo ruge y no hay quien nos pueda parar.